हेलो फ्रेंड्स नमस्ते फ्रेंड्स आज को भिडियो में तैयार सीटी भिटी एग्रीबिक इयर टू थाउजेंड सेंवेन्टी एट सेंवेन्टी नाइन में कति सीट स्कोलरशिप को व्यवस्था करोग्राम को में कति सीट स्कोलरशिप कस्ता स्टूडेंटर से स्कोलरशिप पर्स्यू कर सकडेमिक रिक्वायरमेंट डिफ्रेंट प्रोग्राम्स को लाई कस्तु एप्लिकेशन फर्म सब्मिट कर कस्तु डकुमेंटर सब्मिट कर पर्ने हो बुझा पर्ने हो फर्म फी इंट्रांस फी क अनलाइन एप्लिकेशन फर्म कसरी भरने रिलेक्शन प्रोसेस कस्त हो मेरिट में हो बारे में फुल कंप्लिटली हम इस भिडियो में कवर करने सो ते को लगी तैयार मैं स्क्रीन तीर लै जा तैं मेरे स्क्रीन देखना सकूँ अब तब गुगल सर्च बार में गए सर्च कर व्हाट आर व्हाट आर व्हाट आर दे इसको सीप्स फर डिप्लोमा सीटीबीटी सर्च कर यहाँ देखना सकूँ ते पे तब ये इंटरफेस आस पच्चीस यहाँ क्लिक करे पीछे तब ये इंटरफेस देखना सकूँ यहाँ देखना सकूँ सीटीबीटी क्लासिफाइड स्कूल सीप्स फर डिप्लोमा और सर्टिफिकेट लेवल प्रोग्राम्स है है डिप्लोमा को लगी हो के दी तक सकूँ काउंसिल फर टेक्निकल एजुकेशन एंड भोकेशनल ट्रेनिंग सीटीबीटी इक्जामिनेसन कंट्रोलर डिविजन सानोठिमी भक्तपुर कोल्स फर एप्लिकेशन टू स्टडी डिप्लोमा डिप्लोमा पढ़ना को लगी एप्लिकेशन बुझा भाई है अब सीटीबीटी को एफिलेटेड कलेजेस कि कहीं तो भाग एकडेमिक इयर टू थाउजेंड सेंवेन्टी एट सेंवेन्टी नाइन को लगी अब तब को फर्म फी रस इक्जामिनेसन फीस तब को टोटल रुज सिक्स हंड्रेड है छ सौ मत लगने हो तेज को लगी एप्लिकेशन फी र एप्लिकेशन फर्म फी रो इंट्रांस इक्जामिनेसन फी हई छ सौ मत लग् अब ते पे तब टाइमलाइन देखना सकूँ टाइमलाइन में के हेन अनलाइन एप्लिकेशन फर्म ओपन डेट टू थाउजेंड सेंवेन्टी एट भाद्र सेवेन भाद्र सेवेन बार तब को अनलाइन एप्लिकेशन फर्म से ओपन हो रे ते पीछे तब को लास्ट डेट टू सब्मिट अनलाइन एप्लिकेशन फर्म टू थाउजेंड सेंवेन्टी एट भाद्र ट्वेंटी टू भाद्र ट्वेंटी टू समय तैयार सब्मिट कर पर्चाइन एप्लिकेशन फर्म हई जब तब को फिफ्टीन डेज को ड्यूरेशन हो तैयार यहाँ देखना सकूँ एप्लाई अनलाइन बने है दिस इयर सीटीबीटी इज डिस्ट्रिब्यूटिंग ट्वेंटी नाइन हंड्रेड सेंवेन्टी टू स्कूल सीप्स सीट्स तब को यदि क्या उन्तीस सौ बहत्तर सीट्स तकलरशिप को लगी डिस्ट्रिब्यूट करने कुरा फर द मेरिटोरियस स्टूडेंट्स टू स्टडी थर्टी डिफ्रेंट प्रोग्राम्स तीसवटा डिफ्रेंट प्रोग्राम में ये सीट्स एभालेबल होने स्कूलशिप्स इन ईज प्रोग्राम्स डिफर अकर्डिंग टू द टोटल इनरोलमेंट कोटा कोटा अनुसार डिफ्रेंट हो रे यू कैन फाइंड द टोटल स्कूलशिप सीट्स इन द टेबल बिलो बने अब कुन कुन प्रोग्राम्स में कति कति सीट्स स्कूलशिप व्यवस्था कर टोटल स्कूलशिप सीट्स नेम अफ द प्रोग्राम टोटल स्कूलशिप सीट्स एच ए हेन हेल्थ एसिस्टेन्ट तक वन हंड्रेड सिक्सटी टू सीट्स एभालेबल छाई को लगी सर्टिफिकेट इन मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी सीएमएलटी तो इसको लगी तब को नाइन्टी एट सीट्स स्कोलरशिप को लगी हो सर्टिफिकेट इन डेन्टल साइंस डेन्टल हाइजिन ट्वेंटी सेवेन सीट्स सर्टिफिकेट इन डायग्नोस्टिक रेडियोग्राफी फिफ्टी सीट्स रहेक पीसिएल इन आयुर्वेद एंड जेनरल मेडिसिन ट्वेल्व सीट्स डिप्लोमा इन अफ्थालमिक साइंस ट्वेंटी वन सीट्स तेस पीछे रहे तब को पीसिएल इन एक्पेन्चर एक्प्रेसर एंड मोक्सिबस्टन तब को थ्री सीट्स तेगरी तब को डिप्लोमा इन फार्मेसी वन हंड्रेड फोर्टी सेवेन सीट्स डिप्लोमा इन सीविल इंजीनियरिंग सेवेन हंड्रेड नाइन्टी नाइन सीट्स रहेक इसमें डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वन जीरो एट सीट्स तेगरी तब को डिप्लोमा इन इलेक्ट्रोनिक्स इंजीनियरिंग फोर सीट्स रहेगरी तब को डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रोनिक्स इंजीनियरिंग थर्टी सिक्स रहे तब को सीट्स हाई स्कोलरशिप को लगी तेगरी तब को डिप्लोमा इन जियोमेटिक्स इंजीनियरिंग वन हंड्रेड थर्टी सिक्स सीट्स रहेगरी तब देखना सकूँ डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग थर्टी सिक्स सीट्स रहे तब को स्कोलरशिप को लगी तेगरी तब को डिप्लोमा इन मेकानिकल इंजीनियरिंग थर्टी एट सीट्स डिप्लोमा इन अटोमोबाइल इंजीनियरिंग फिफ्टी टू सीट्स तेगरी तब को डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग वन हंड्रेड सेंवेन्टी फाइव सीट्स तेगरी तब को डिप्लोमा इन एग्रिकल्चर प्लांट साइंस को लगी फाइव हंड्रेड थर्टी वन सीट्स डिप्लोमा इन एग्रिकल्चर एनिमल साइंस को लगी तब को टू तेगरी तब को डिप्लोमा इन फूड डेयरी टेक्नोलॉजी फिफ्टीन सीट्स डिप्लोमा इन फरेस्ट्री तब को वन हंड्रेड फोर्टी सेवेन सीट्स 
त्यसैगरी तपाईँको डिप्लोमा इन होटल म्यानेजमेन्ट 30 सिट्स रहेको छ त्यसैगरी डिप्लोमा इन इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी 72 सिट्स रहेको छ तपाईँको यसको सिपको लागि त्यसैगरी तपाईँको डिप्लोमा इन रेफ्रिजरेटर एन्ड एयर कन्डिसनिङ इन्जिनियरिङको लागि तपाईँको 4 सिट्स रहेको छ त्यसैगरी तपाईँको डिप्लोमा इन हाइड्रो पावर इन्जिनियरिङ 16 सिट्स डिप्लोमा इन सोशल वर्कर 3 सिट्स डिप्लोमा इन इन्टरप्रेन्योरशिप डेभलपमेन्टको लागि तपाईँको 3 सिट्स रहेको छ डिप्लोमा इन फिजियोथेरापी 2 सिट्स डिप्लोमा इन योगा एन्ड न्यूरोथेरापी तपाईँको 3 सिट्स त्यसपछि तपाईँको लास्टमा रहेको छ डिप्लोमा इन मेकाट्रोनिक्स इन्जिनियरिङ भनेर 2 सिट्स चाहिँ तपाईँको स्कोलरशिपको व्यवस्था गरिएको छ है यो चाहिँ तपाईँको डिफरेन्ट 30 प्रोग्राम्सहरुमा अभाइलेबल सिट्सहरु हैन स्कोलरशिप सिट्सहरुको व्यवस्था हो अब त्यसपछि तपाईले यो नोटिस पनि पढ्न सक्नुहुन्छ यहाँ तपाईलाई दिएको छ अब जनरली तपाईले यहाँ चाहिँ के बुझ्नु पर्ने हुन्छ भने एकमा दिएको छ तपाईको त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ वर्गीकृत निशुल्क छात्रवृत्ति सम्बन्धी जानकारी भनेर दिएको छ अब तपाईको 20 वटा कोटाको छ भने त्यसमा तपाईको एक जना त्यसैगरी 30 वटा स्वीकृत कोटाहरुमा तपाईको दुई जना हैन प्रत्येक शैक्षिक कार्यक्रममा चाहिँ त्यो त्यसैगरी तपाईको 40 वटा कोटामा तपाईको तीन जना अनि 48 वटा कोटाको तपाईको के हुन्छ त चार जनालाई चाहिँ तपाईको छात्रवृत्तिको विवरणहरु निशुल्क व्यवस्था गर्दिएको हुन्छ यसको सेभहरु त्यसरी चाहिँ तपाईको डिस्ट्रिब्युसन हुन्छ त्यसैले तपाईले यो शैक्षिक कार्यक्रमहरु अनि त्यसपछि तपाईको प्रदेश अनुसारको तपाईले यो स्कुल सेभहरु यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो तपाईले यो अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ यसलाई तपाईले पज गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ है अब तपाईले यहाँ बुझ्नु पर्ने अर्को कुरा के छ भने नि यो क नम्बर र ख नम्बरमा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ साधारण समूह र लक्षित वर्ग समूह भनेर दिएको छ अब यो साधारण समूह चाहिँ तपाईले कस्तो बुझ्नु पर्ने हुन्छ भने नि तपाईले गभर्नमेन्ट स्कुलहरुबाट पढेर आउनु पर्यो के एसई चाहिँ तपाईले गभर्नमेन्ट स्कुलबाट दिएको हुनु पर्छ है त्यसपछि मात्रै तपाईले स्कुलशिपको लागि पर्स्यु गर्न सक्नुहुन्छ तपाई कुनै जस्तो तपाई प्राइभेट इन्स्टिट्युसन्स अथवा प्राइभेट स्कुलहरुबाट पढेर आउनु भएको छ भने तपाई प्राइभेट एसई हो भने तपाईले चाहिँ स्कुलशिपको लागि चाहिँ पर्स्यु गर्न सक्नुहुन्छ है त्यही हो तपाईले है तपाई गभर्नमेन्ट हैन सामुदायिक विद्यालयहरुबाट पढेर आउनु भएको छ भने एसई गर्नु भएको छ भने चाहिँ तपाईले साधारण समूह तथा तपाईको लक्षित वर्ग समूहको लागि चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ त तपाईले स्कुलशिपको लागि चाहिँ हैन छात्रवृत्तिको लागि चाहिँ तपाईले पर्स्यु गर्न सक्नुहुन्छ आवेदन दिन सक्नुहुन्छ अब यहाँ त्यसरी नै दिएको छ आरक्षित गरिएको लक्षित वर्ग र आरक्षित प्रतिशत भनेको छ प्रतिशतहरु यहाँ छुट्टाइएको छ हैन अपाङ्गहरु पिछडिएको वर्ग दलितहरुलाई कति प्रतिशत दिने भनेर यहाँ छुट्टाइएको छ त्यो तपाईले महिलाहरु हैन एकल महिलाहरु जस्तो हैन अब दलित समुदायहरु मुस्लिमहरु त्यस्तो समुदायहरुबाट हैन त्यो अनुसारको यो प्रतिशत देखाएको छ तपाईले जुम गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ है त्यो अनुसार पढ्न सक्नुहुन्छ यो एक नम्बरमा चाहिँ त्यस्तो छ अब तपाईको यो दुई नम्बरमा दिएको छ अध्ययन गराइने शैक्षिक कार्यक्रम तथा आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता भनेको छ हैन यो चाहिँ तपाईको एकेडेमिक रिक्वायरमेन्ट के डिफरेन्ट प्रोग्राम्सहरुको लागि चाहिँ रिक्वायरमेन्ट हो अब कस्तो हुन्छ भन्ने यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो फर्स्टमा तपाईको यो हेल्थ रिलेटेड हो हैन हेल्थ अथवा तपाईको मेडिकल रिलेटेड कोर्सको लागि तपाईको कति शैक्षिक योग्यता हुनु पर्छ भने म ग्रेडिङ सिस्टमको कुरा गरे अथवा तपाईले पढ्न पनि सक्नुहुन्छ यो ग्रेडिङ सिस्टमको कुरा गर्दा चाहिँ तपाईको मिनिमम जीपीए भनेको तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 2 ल्याएको हुनु पर्छ र तपाईको सी ग्रेड चाहिँ म्याथ साइन्स एन्ड इंग्लिशमा आएको हुनु पर्छ गणित अंग्रेजी र विज्ञानमा चाहिँ तपाईको न्यूनतम सी ग्रेड आएको हुनु पर्छ एसई मा र तपाईको एभरेज पोइन्ट जीपीए को कुरा गर्दा चाहिँ तपाईको 2 आएको हुनु पर्छ है जस्तो तपाई हेल्थ रिलेटेड हैन मेडिकल रिलेटेड प्रोग्रामहरु चाहिँ तपाई डिप्लोमा पढ्न चाहनुहुन्छ भने है त्यसैगरी तपाईको अर्को रहेको छ जस्तो तपाईले यहाँ इन्जिनियरिङ सेक्टरमा पढ्न चाहनुहुन्छ भने मैले ग्रेडिङको सिस्टम मात्रै कुरा गरिरहेको छु हैन अरु तपाईले आफै पढ्न सक्नु हुन्छ तपाई इन्जिनियरिङ सेक्टर चाहिँ पढ्न चाहनुहुन्छ भने तपाईको लागि चाहिँ एसई मा चाहिँ तपाईको अ मिनिमम है एसई मा चाहिँ तपाईको मिनिमम म्याथ र साइन्स मा चाहिँ तपाईको सी ग्रेड आएको हुनु पर्छ र तपाईको इंग्लिश मा चाहिँ डी प्लस ग्रेड चाहिँ मिनिमम आएको हुनु पर्यो है त्यो कुरा बुझ्नुहोस् त्यसैगरी तपाई अर्को तिर जाऊ एग्रीकल्चर तिर पढ्न चाहनुहुन्छ भने हैन एग्रीकल्चर गर्न एग्रीकल्चर सेक्टरमा पढ्न डिपार्टमेन्टमा पढ्न चाहनुहुन्छ भने डिप्लोमा गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईको गणित हैन गणित अंग्रेजी र विज्ञान हैन इंग्लिश म्याथ साइन्स मध्ये कुनै दुईवटा विषयमा चाहिँ तपाईले सी ग्रेड ल्याएको हुनु पर्छ र एउटा विषय जुन अर्को बाकी बस्छ त्यसमा चाहिँ तपाईको डी प्लस सी ल्याएको हुनु पर्छ है त्यसपछि तपाईको 
एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में तब पढ़ना सकूँ अब ते पे तब को होटल मैनेजमेंट और इंटरप्रेन्योरशिप है जो अभी सोशल वर्कर संबंधी करना चाहूँ तैंको मिनीम डी प्लस ग्रेड चाहे मैथ साइंस इंग्लिश में है गणित अंग्रेजी रिज्ञान में से आक होता एसिम अब ते पे तब को अर्क हेरू यहाँ तीन नंबर में देखे इंपोर्टेन्ट कुछ है तैयार आवेदन फार्म साथ पेश कर पड़ने कागजात हो है कस्तों किसिम को डकुमेंट एप्लिकेशन फर्म तेश कर पर्चा सब्मिट कर पड़ने वाले तब को एट नागरिकता है अथवा तब के जन्म दर्ता को प्रमाणपत्र को प्रतिलिपि तब बुझ् पर्ने तेस पीछे तब को सर्टिफिकेट है एसई को सर्टिफिकेट बुझा पड़ने हु अभी एड को पर्च बुझा तेज को प्रतिलिपि तब बुझा पड़ने हु यदि तब दलित होने तब को दलित अनुसार को है तब को सर्टिफिकेट तब को जात अनुसार सर्टिफिकेट तब बुझा पड़ने हु मधेशी हो पिछड़ी को दुर्गम क्षेत्र होने अपांग विपन्न वर्ग को होने तो संपूर्ण कुछ एकल महिला होने तब को आधार है प्रूफ के होता इविडेन्स के हो तब बुझा पर्ने हाई संपूर्ण डकुमेंट्स तैयार स्कोलरशिप को लगी बुझा पर्ने एप्लीकेशन फर्म में रेस पीछे तब को अर्क पांच नंबर को कुरा रखे आवेदन फार्म बुझाने संबंधी जानकारी है एप्लीकेशन फर्म से कसरी भरने भाई तब ये तो अनलाइन एप्लीकेशन फर्म बुझा पर्ने होना अनलाइन एप्लीकेशन फर्म भरने सकूँ तेजक तैयार अनलाइन फर्म बुझा सकूँ अब कसरी बुझाने भाई कुछ तैयार यहाँ देखे हेन वेब ब्राउजर में जानस ते पीछे तब को डब्लू 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 डट सीटिबीटी डट ओआरजी डट एनपी टाइप कर इंटर कर टाइप कर इंटर कर या तो तब को यहाँ डब्लू 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 डट सीटिबीटी इक्जाम डट ओआरजी डट एनपी कर टाइप कर इंटर कर क्लासिफाइड अनलाइन फर्म में क्लिक करे पे तो इंटरफेस आँच ते पे में क्लिक करने ते पे तैयार अध्ययन करना चाहे है कुछ डिप्लोमा करने या तो तब को पीसिएल करने तक न्यू यूजर तैं आ न्यू यूजर में गए तब क्लिक कर पर्ने हो तक नाम थर्ड मोबाइल नंबर है राखी तब को प्रसिड में क्लिक करने प्रसिड लेखी होता है गए क्लिक कर रेस पीछे तब को लगने शुल्क तेस में पे नाओ वाने छानी तेस में शुल्क पे कर फीस पे कर छानी तब को कंपनी कसरी पे करने हो ते अनुसार प्रसिड कर क्लिक कर रेस पीछे तब को शुल्क बुझाई सके ते पीछे भेरिफिकेसन होना भे आफ्टर भेरिफाई तब को के होता पासवर्ड तब क्रिएट कर पर्ने तुम पासवर्ड क्रिएट कर सके ते पीछे तब को क्लासिफाइड स्कोलरशिप अनलाइन एप्लीकेशन फर्म ओपन आँस ते पीछे हई रेस पीछे अनलाइन एप्लीकेशन फर्म में तब को उल्लेख जो जो तब को डकुमेंटर चाहिए तेस में ते अनुसार तब जान पर्ने हाई जस्तु तब का आवश्यकता है पासपोर्ट साइज को फोटो चाहिए तैयार है तब सीग्नेचर को फोटो चाहिए है अरु आवश्यक कागजात चाहिए अब तब कसरी भरने है कंप्लीट इन्फर्मेसन चाहिए तैयार मैं कमेंट कर सकूँ तेज को लाई म छुट्टे भिडियो बनाऊला हाई रहा लास्ट में देखे छनौट प्रक्रिया संबंधी जानकारी है अब छनौट प्रक्रिया संबंधी जानकारी तब पढ़ना भी सकूँ मैं सर्टकट में भू के तब को इंट्रांस एक्जामिनेसन एकदम बड़ी प्राओरिटी दी है तो बुझ् सिक्सटी पर्सेंटेज तैंक सिलेक्शन प्रोसेस में इंट्रांस एक्जाम लाइन प्राओरिटी दी तेजी तब को इंट्रांस एक्जाम राो ते अनुसार तब स्कोलरशिप भी निस्लिने हो रेस पीछे तब को क्लास एट में कस्तो है क्लास एट में कस्त ग्रेड लिया कस्तो मक लिया तब को एसई में हाई एसई में तब को कस्तो ग्रेड आगे तीसले इफेक्ट करो इफेक्ट कर इसमें बुझ्स 